Judas's mother looked at her son and she saw her son being part of Jesus' disciples, she thought, what a blessing. Not knowing that he will deny, he will betray. Betray. Betray Jesus. I saw him for Lumen, I saw him for Rai. Kom ons denk aan alle mens. Kom ons denk aan iemand wat deers daar in die niest is. Een man met die naam van Jeffrey Epstein. Wat nou onlangs een paar weke terug, een paar, ja, want er is een week en een week en een half terug, self wordt gepleeg in, die, in, die, in, die, in, in Tronk in, in Amerika. Wat een van die grootste pedofiel en kinderhandelaars, mishandelaars was, wat jy kon kry, het sy maak het toe sy om geborstvoed, het sy gedink, hy gaan dit uitdraai, het Hitler sy maal gedink, hy gaan wees wat hy is, of wat hy was, toe sy om geborstvoed, we don't know, nobody knows, what the child will grow up to be, Cain was confronted with God, regarding his attitude, in Genesis 4 verse 5, but God did not have respect to Cain and to his offering. And Cain glowed with anger, say Ian Fertal. He glowed with anger and his face fell. And Jehovah said to Cain, Why are you angrily glowed? And why did your face fall? Now the word translated glowed in this translation is the correct word. Because the word that is translated glowed is a... A Hebrew word kara, and uh, it means to glow, to grow warm, figuratively using to blaze up of anger, zeal, and jealousy. Het jy al gesien as hulle as hulle a prentje teken van iemand wat kwaad is, en trek die rookie by sy oor uit, en sê, oe, sy gezicht is so rooi, dis wat kain was. So kwaad was hy. Ek onthou, En ek weet nie wat die ene, wat is daar die ene movie wat die, wat die, wat die, wat die bal sê, I will do, wat hy so kwaad was, en daar die vlamme blaas die by sy neer sê, en so aan, en ook kan hy net so een prentje geskip, dit is die prentje wat ek in my kop het, so kwaad was hy. Now let us look again at the two brothers, they both came from the same parents, they both had respectable occupations, both bring an offering, both sacrificed when they brought the offering. Abel brings the fat portion and he is accepted and Cain is rejected and he is seriously angry. He is quiet. He will not outgang and ding and ding. There are some characteristics of Cain that might be applicable in today's life. Let's have a look. Cain refuses counsel. Why have you angrily glowed? And why did your face fall? Who's speaking to Cain? God himself. He asked him, why? Why are you looking the way you're looking? Who come track it, look at your word, I mean, look at your music, your word, you say, for what? Then God further said to him, if you do well, Shall you not be accepted? And if you do not do well, sin crouches at the door, and its desire is for you, and you shall rule over it. In other words, God is giving him counsel. God, the creator of the universe, is counseling Cain. Now, here word sonde word a persoonlijkheid gegeven. Hier is sonde nie net a dit nie, dis nie net a iets nie. Hy word a persoonlikheid gegeen, want hy sê, dit is amper soos een of ander gedierte wat vir jou leen wak. Die woord vir leen en roer is rabat. And that means to crash on all four legs. Fold it like a recumbent animal. Recumbent meen in afwachting. So, by implication to recline, to repose, to brood, to lurk, to embed. Met ander woorde, wat die Heere vir Kaya nie so sê is, die sonde leef op vier voete vir jou in wacht. 
Wat sê die skrikker ons? Die duivel loop rond soos een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. Hy is op vier voet en hy wacht om te sien wie hy kan val. En dan sê die Heere vir vir Kain, maar jy moet daar maar heer. Interessant is die feit dat sekere vertalings hierdie gedeelte vertaal as a demon is crouching at the door. Of anders gestel, sin is a demon at the door. Hierdie gedeelte van sonde staan gereed om jou te bespring. Nou, wat was die oorzaak dat hier die ding staan en gereed staan om jou te bespring? Is Kain sy, sy, sy kwaadgeid oor dit wat aan hom gedoen is? Nou wil ek vir jy sê, daar is, daar is dinge wat aan ons gedoen word, daar is dinge wat vir ons gesê word, wat seer maak. En hoe ons reageer dan? Die duivel hee en loe om te sien hoe ons reageer. Aan die ander kant, sê die heren vir, 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 vir Kain, is daar nie verhefen as jy goed doen nie? Met ander woorde Kain, as jy goed doen, sal jy nie aanvaar word nie? Kain word hier die geleentheid gebied om van God self onderrug te ontvang. Nou, dit is een interessante ding wat ek hier gehoor het en geluister het nou. Kom ons sê, net vir, vir ter illustratie, kom ons sê, die Heere maak een aankondiging, God self maak een aankondiging, en hy sê vir ons, vrydag aan 7 uur, sal ek persoonlik hier in Gilead gemeente wees, om met julle te praat. Hy, hy sê dit vir ons, hy praat met ons, hy sê, en sy stem kom nou hier oor, en hy sê, vrydag aan is ek hier, om met julle te praat. Denk jy, jy sal plek wees? Ek sal daar so die tyd aangryp. To be counseled by God personally, he who knows everything, who knows me, to be able, om, om by hom te staan, en om by hom te sit en te en hy vir my te sê, Johan, weet jy wat, dit en dit en dit en dit en dit, dit doen jy verkeerd, kom ons maak het reg, ek gee jou die, die vermoe om het reg te maak, en ek kan, na vrydag aan kan ek die uitstap in oorwinning, en ek kan weet, wow, ek is, ek is, ek is reg, die heren kan maar kom, want ek het nou net met God self het met my gepraat, en vir my gesê, Johan, dit is wat jy moet uitsorteer, kan jy nie daar geweend het gaan, maar jy het geweer, Kom ons gaan met die verder, Kain was dier die jyne aangesprek, hy was in sy teenwoordigheid. En hy gaan uit, en hy gaan daar vanaf, en hy kom by sy broer Abel. En wat doen hy? Genesis 4 vers 8, en Kain het met sy broer Abel gepraat. Ek wonder wat het hy gesê? Hy, het hy vir hom gesê, Abel, kom ons gaan af na die rivier toe, ek het iets om jou te wees want hy het met hom gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain tegen sy broer Abel opgestaan, en op dood geslaan. Kain kom van uit Godse teenwoordigheid, gaan praat met sy broer, en hulle gaan in die veld my slaan om doen. People do not own up to their own stuff put it that way. It happened in the Garden of Eden where, where the blame game began. Because God spoke to Adam and he said, what did you do? Adam said, it is the woman. And he came to the woman and he said, what have you done? And she said, it's the snake. And unfortunately the snake had no leg to stand on. Nobody wanted to own up to their transgressions. Is that not typical of our world today? Now I know when we look at the political situation, nobody in the political situation wants to own up to their own faults. 
If it was really about the people they were worried about, we would have had a different South Africa. Maar luister, bekommer oor hulle eie sakke. Jy en ek maak nie, hulle het vrede met jou. Of jy nou water het in die kant, en of jy nie water het nie, of jy lichte het, en of Eskom gaan vou, dis nie hulle saak nie, hulle soek hulle sakke vol geld. Miljoene. Maar dit is ook so in die kerk. Dit is ook so dat daar mens is, vir wie dit net gaan, om die, om die voorspoed en die, en die oorvloed wat daar is, en om met die Heere te wandel. Daar het het ook verochend met ons, ons het so geseld, en maar jy lees die boekie, The Prayer of Jabez, gebed van Jabez. En baie mense wil, wil die Heere dien vir die voorspoed, en die, en die oorvloed. Maar ons moet die Heere dien, en ons moet met ons om die vet, nie oor wat hy vir ons kan doen. We can do so much, not to take responsibility for our part in a situation. We will argue. Ek het net nog genoeg van my en hom. Wat sy het my gesê, iets gesê, en onmiddag is my spek. Verdedig my sê. My sê dat my moet sê, sorry, ek is kalder. Ons moet hierdie komende week met ons gaan beleid daaronder by die plek. Maar ons het nagelaat om iets te doen. Ons, ons moet gaan sê, hoeveel keer, ons kan een kost is, wat? Wel my, nou die dag, weet daar is ons een plek, ek kan kyk wat die fijns is, ken jou nog. En wel my gaan kyk, en daar is baie fijns wat ek gekryd met die haka. En toe gaan sien sê hulle, en sy sê toe, sy is kallig, en die kerk is op hand daar nie. She owned that. And what would have been a lot of money was less than half. Komt er in die helft in. En hulle vaak sê, jy kan jou verwijs van betaling, haar ek op te schoon. My nou. We don't want to own that. Let us be honest. As ek verkeerd is, dan moet ek sê, ek is verkeerd, gelukkig, gelukkig is ek en wil my nou op die plek waar het makkelijker is om te sê, ja my vrou, ek is jou nou, vir oogend sê sê my, wat, wat het hier in die badkamer aan te gaan? Het is net ek en sy wat die badkamer gebruik. Nou vraag sê vir my, wat het hier in die badkamer aan te gaan? Ek sê wat, sê sê die water leeg is om, ek sê, dit is nou hoe ernstig het is om skoon te gaan. From the Garden of Eden, the soil was cursed. Now, Cain is cursed. Because, now, the third thing is, eerste is, ek het die tweede een gemis. Nee, die eerste een is, hy, 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 hy wil nie kans om ontvang. Die tweede een is, hy weier verantwoordelijkheid te neem vir sy boortreding. Die derde is, Cain is self-absorbed. Let's read Genesis 4 verse 11. And then God said to Cain, Now you are cursed more than the ground which opened its mouth to see your brother's blood from your hand. When you till the ground, it will not again give its strength to you, and you shall be a vagabond and a fugitive in the earth. And Cain said to Jehovah, Listen now. My punishment is great. Greater than I can bear. Behold, you have driven me out from the face of the earth today, and I shall be hidden from your face. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall be that anyone who finds me shall kill me. Who is he talking about? He's only talking about himself. No, he's not taking responsibility for the fact that he killed his brother. He didn't even say, yes, I did. Because when asked God, when God asked him, where's your brother? He says, I don't know. Can you imagine someone killing his brother and then feeling sorry for himself? 
Because that's exactly what he did. He felt very sorry for himself. My punishment is greater than I can bear. He has caused so much pain to his parents by killing their son. And he has no regrets whatsoever. He has no remorse for what he has done. And maybe, just maybe, like so many people today, he considers himself innocent. 